Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum letzten Rennen der Formel Loki European Championship. Herzlich willkommen auf dem Red Bull Ring in Österreich. Wie gesagt, passend zum Getränk, was ich gerade trinke. Prost dazu. Hm. Ja, wir machen heute weiter ähm, mit dem letzten Rennen, mit dem Abschlussrennen dieser Serie. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ich will mal rein. Qualifying 15 Minuten. Und dann ein Vier-Runden-Rennen diesmal. Okay, ja, dann machen wir es halt so heute. Gehen wir mal rein. 1,45 Kilometer lang, sechs Kurven, sagt uns die Streckenbeschreibung. Red Bull Ring National. Qualifying natürlich klar steht an. Und da wird auch die Werbung für den Sitz gemacht, den ich selber habe. Ich habe nämlich genau diesen Play Seat. Den nutze ich allerdings nicht während der Project Cars Aufnahme. Den nutze ich dann spät, äh, in den Aufnahmen für die Formel 1. Sowohl in der Karriere als auch jeden Sonntag und äh, alle, äh, jeden zweiten Montag äh, für die Aufnahme. Also ihr habt ja gesehen, dass ja Montag wieder eine Formel 1 drin stattfindet. Also wie gesagt, ich sitze heute eigentlich am Sonntag in der Aufnahme jetzt gerade. Weiß natürlich noch nicht, welches Team ich wähle. Ähm, ich bereite immer meistens Sonntag so viel wie möglich vor. Wahrscheinlich wird jetzt danach dann auch noch ein bisschen FIFA gemacht. Red Dead Redemption habe ich jetzt auch nicht ein Stück gemacht. Habe ich auch schon mal das Mittwoch fertig. Ja, wie gesagt, Far Cry wird wahrscheinlich demnächst wieder aufgenommen. Und, und, und. Ich habe auch Bock auf irgendwie auf Battlefield, wenn ich ehrlich bin. Ich lasse mich auch noch hier oben rumfliegen. Also das Battlefield 5. Und ich habe so viele Projekte, so viele Spiele an mir rumfliegen, die ich noch lange nicht gemacht habe. Ähm, das dauert alles erst eine Weile. Gut, gehen wir mal rein ins Qualifying. Los geht's. Hier bei Project Cast. Ich habe ja Bock auf dieses Spiel. Definitiv. Es ist ja nicht so, dass ich es kann Nee, äh, alle Projekte, alle Projekte, die ich spiele, ähm, habe ich Bock drauf. Ich will die Projekte spielen. Das ist ja das einfach. Mir ist das ja auch wumpe eigentlich, ob die Leute da sagen, ey, wir gucken, mal, wir gucken dir zu oder wir gucken dir nicht zu, wie auch immer. Das ist mir herzlich wumpe, herzlich egal, ob da, ob ich jetzt die mega äh, Watchtime oder mega Views drauf habe. Das ist, juckt mich einfach nicht. Ich mache das hier auch Spaß, um hier um den großen Profit zu bekommen oder hier absolut mega bekannt zu sein. Und alles. Und natürlich freut man sich, wenn man dann Leute hat, die dazu gucken und auch die Kommentare schreiben. Äh, klar. Natürlich also super freut sich da nicht. Aber in erster Linie ist das bei mir nur Spaß. Es ist nicht, weil ich irgendwie mich dazu zwinge oder weil ich damit muss. Es ist nie, nie, weil ich irgendwie weil ich muss oder sonst irgendwas, sondern weil ich einfach Bock drauf habe. Ich habe Bock, mich da teilweise täglich mehrere Stunden hier hinzusetzen und äh, für euch Videos zu, äh, zu produzieren, Videos zu produzi äh, produzieren oder so. Natürlich gibt es auch ein Privatleben. Wie gesagt, ich war äh, am Samstag auf einem Fußballturnier, da werde aber auch nicht viel mit aufnehmen. Aber das ist halt dann, was ich sage, gerade mit diesem, ich mache, äh, das ist für mich Privatleben. Das geht ja auch mal vor, das muss dann auch einfach mal sein. Und dann bleibt halt mal das eine oder andere Projekt auf der, äh, auf der Strecke. Wie halt genau Samstagabend noch mit Just Coast passiert. Ich habe es nicht zeitlich einfach nicht geschafft, da noch das Video dazu zu ändern und wieder aufzunehmen. Und ich wollte jetzt auch nicht zum Beispiel eine Mission einfach nur anfangen und dann euch da zwei, drei Tage warten lassen und dann äh, wieder erst am Dienstag weitermachen. Weil wie gesagt, ihr wisst ja, dass äh, bei mir äh, sonntags und alles äh, jeden zweiten Montag äh, Livestream angesagt ist und genau diese, äh, diese 20 Uhr, beziehungsweise dann am Montag um 21 Uhr. Äh, oder 20.45 Uhr, geht's ja dann los. Und dann habe ich auch keine Lust da irgendwie nur, äh, jetzt, ähm, euch da nur ein bisschen anzubrechen oder so, und dann wieder so lange auf die Folter zu spannen. Dann machen wir in Ruhe am Dienstag weiter, dann hoffentlich, wenn ein Schwarkwein dazwischen kommt. Und, ja. So, sind wir dann vernünftig drin. Ich nämlich bei, bei das Kurs haben wir jetzt auch noch ein paar Missionen offen, glaube ich. Das sind allerdings nur diese Bombenmissionen. Ich hoffe, dass wir demnächst eine ordentliche, richtige Mission aufhaben die wir da machen können, wie jetzt durch irgendwas wieder erobern oder sowas. Das, das macht mich mehr meist Laune. Schon sneaky durch die Links gehen, ein paar Idioten wegschießen, da von der schwarzen Hand und hast du nicht gesehen. Und, äh, ja. Auch Red Dead macht momentan Spaß, weil es auch jetzt wirklich langsam in den finalen Teil, hau mal ab von mir da, äh, in den finalen Teil äh, die, die Story geht. Wir haben jetzt 41% der Story. Ich habe gehört, irgendwas bei 70%. Also wie gesagt, wenn wir jetzt bedenken, dass ich jetzt 75 Folgen online habe und etwa, und wir noch äh, ca. 30% haben, also nochmal die Hälfte, 
äh, sind das nur 91 Folgen oder sowas. Aber wie gesagt, und selbst wenn es 100 oder 200 oder 300 Folgen sind, juckt mich ehrlich gesagt nicht. Ich habe Bock an diesem Spiel. Ich will dieses Spiel spielen. Ich will wissen auch, wie es weitergeht und alles um Ich spoilere mich nicht, denn ich gucke jetzt nicht bei irgendeinem, bei irgendeinem anderen YouTuber rein, wo ich sage, ich will dieses wissen, wie dieses Story weitergeht. Nein, ich gucke dann halt mir gerne, ich unterstütze natürlich auch kleine YouTuber, ich mache das ja gerne bei der Reddy zum Beispiel, die das ja auch, ähm, äh, ja, ja, er, er mehr oder weniger im Stream gemacht hat, oder fast gut durchgehend im Stream, woran er arbeitet. Ähm, und ich mache das ja halt wirklich fix als Let's Play. Ähm, und dann gucke ich halt da auch die Videos, weil ich die Leute dann unterstützen möchte gerne. Äh, aber dann halt von, von, bei denen, bei denen von Anfang an, wo ich nur schon war, wo ich weiß, wie das halt durch, wie das halt ist, äh, wie, wie ich der Leid ist. Ich will mich nicht vorspoilern. Ich will selber erfahren, wie diese äh, Geschichte weitergeht. Das finde ich halt auch ein bisschen interessanter bei Projekten, also dieses Vorspoilern. Ne? Ich glaube, jeder macht das auch. Klar, weil ich bei manchen Videos habe ich, hab ich das auch schon gemacht. Bei meinem Until Dawn Let's Play habe ich das zum Beispiel schon gem ich das gemacht. Äh, da habe ich mir die Stellen gesucht, mit denen ich weiß, auf was auf mich zukommt, weil ich absolut kein Fan von Horrorspielen bin. Oh Gott, das wäre so. Uah. Ähm. Uh, und auch bei Uncharted habe ich zum Beispiel geguckt, wie kam jetzt in die Rätsel sind, weil ich da jetzt ewig dran stand und keinen Bock hatte, eine Stunde da irgendwie rauszuprobieren, wie es ist. Dann habe ich mir die Videos, habe ich mir die äh, Lösungen angeguckt ähm, und äh, konnte euch dann direkt die Rätsel präsentieren. Äh, das passiert dann einfach manchmal. Aber es wird da wirklich mehrere Stunden an, an einer Stelle sitzen. Ist dann für euch auch weil es zu, beim Zusehen langweilig. Und auch bei mir, beim Zocken, dann rege ich mich ja wieder auf, dann fange ich mich dann drauf, drauf wieder ab. Ja. Naja, wie dem auch sei. Wir können ja äh, Gedanken wieder ein bisschen zurück zu Project Cars. Ähm, wir haben noch neun Minuten jetzt im Qualifying hier. Aber ich muss demnächst die Woche auf jeden Fall auch, auch nochmal meine Docking Station von meiner Nintendo Switch holen. Weil ich voll, wollte mit euch tatsächlich Pokémon Let's Go Pikachu links, äh, mal jetzt playen. <lacht> ja, und ich weiß auch, dass äh, Pokémon Schwarz 2 ähm noch auf Pause steht. Ich weiß, da sind, ich weiß auch, wo wir dran sind, auch an welcher Stelle. Klar. Aber ähm, momentan ist das halt ein Problem mit der Liebe. Liebe ich habe vier Projekte für euch, ähm, die, die ziemlich täglich erscheinen. Und ihr müsst mir auch ein bisschen Luft geben und alle ein bisschen Zeit geben, auch wenn man für Privatleben oder dass ich die auch mal ein bisschen vorproduzieren kann, die Videos. Ja, wie gesagt, jetzt hier beim Podcast kannst du nicht in der dritten. Aua! Bin ich in der dritten Aufnahmefolge äh, mittlerweile äh, diese Woche. Hey, Sektor 1 besser. Äh, für, bin ich jetzt in der dritten Aufnahmefolge hier und habe noch ja, wahrscheinlich das eine oder andere vor. Ich will mich gleich, wie gesagt, auch noch ein bisschen FIFA machen. Dass wir auch noch mal ein bisschen weiterkommen. Da läuft ja momentan auch so ein bisschen ja, Auftragsspiel gewonnen. Und ja, die beiden Transferperioden da jetzt rausgehauen, um die Mannschaft zu verbessern. Jetzt gibt es ja dann am Dienstag geht es dann weiter mit dem Spiel gegen Hertha BSC Berlin. Wie gesagt, am Montag kommt noch mal eine Transferfolge. Aber, ja, dann geht es ab Dienstag dann direkt rein ins, in die Saison voll durchstarten. Ja, heute Abend, äh, wie gestern war ja das Bayern-Spiel. Ach komm. Ja. Ach man, das Problem ist einfach, wenn man viel für vorbereitet ist, sitzt hier wie gesagt immer noch am Sonntag. Für mich ist das halt alles noch ein bisschen Zukunftsmusik, was da was jetzt hier rauskommt. Für euch ist, wenn diese Folge rauskommt schon oder läuft, ist ja schon Mittwoch. Und ja, natürlich nicht mehr. So. Die Runde noch immer mehr sind nicht im Plus, ne? Also ne wieder vorne. So. Gehen wir zurück zur Box. Springen wir zum Ende. Das passt auf jeden Fall auch. Dann gehen wir rein und drin.
Gehen wir rein. Ins letzte Rennen. Wir gewinnen einfach und dann brauchen wir uns keine Gedanken zu machen, wie die anderen aussehen. Ich habe mich auch nicht durchgerechnet. Das ist nicht so. so, vier Runden stehen heute an. Hier in Österreich nochmal. Der Kurzstrecke in Spielberg, dem Red Bull Ring. Wie gesagt, normalerweise geht hier das mega lange Gerade. Ihr seht nämlich hinten noch die lange Gerade und dann die Hanna. Und dann gibt es ja nochmal eine kleine lange Gerade. Das, das kürzen wir hier nämlich jetzt ab. Hier geht es nämlich dann eigentlich fast schon wieder Richtung Start und Ziel zurück. Obwohl das der Sektor 1 ist, dass es ein bisschen hinfiel. Und dann haben wir gleich auf dem letzten Stück wieder Richtung Start Ziel zu und äh, Richtung Boxengasse zurück. Das müsste eigentlich jetzt schon die nächste Kurve hier wieder sein. Ja. Also es ist, die Strecke ist halt nicht lang. Es sind alles diese Kurzkurven die Strecken. War ja im äh, letzten Rennen Monster genauso. hier vorsichtig in die ersten Kurven. Dann wollen wir jetzt noch mal eine vernünftige, schnell, zweit, schnell, schnellste Runde raushauen. Erste Runde war eine 1,7 und die Qualifying-Runde war eine 1 Minute 1,4. Und jetzt ist die Potenzialrunde. Die könnten wir rein theoretisch schaffen, wenn wir die Runde so mitnehmen. Jetzt geht er mit so einer Runde 1 Minute 1, 3, 9, 0. Okay, das war mein Fail. Da bin ich ein bisschen zu schnell gewesen. Die Kurve ist in der Formel 1 auch nicht ohne, auch wenn sie relativ einfach aussieht. Da kann man immer mal wieder sein Auto wegwerfen. Sekunde verloren an der Stelle. Ja, okay. Dort vor der Runde. Jetzt jetzt vielleicht. Dann schauen wir mal, wie es gleich weitergeht. Wir sind ja auch schon bei weit über 60 Folgen, glaube ich, ne? Müsste eigentlich irgendwo bei Folge fast 70 Folgen mittlerweile sein, Herr Pujica. Aber wie gesagt, wir fahren die, ziehen die komplette Karriere durch. Das werden richtig viele Folgen. Das wird mein längstes Projekt werden. Sehr wahrscheinlich. Das wird mein Weil das bisher war es noch über FIFA mit über zwei, fast 200 Folgen. FIFA 16, glaube ich, war das. Oder FIFA 15. Ähm Und da werden wir hier wahrscheinlich locker drüber kommen. Da habe ich mich drei Saisons gespielt damals. Ja, FIFA 16 müsste das gewesen sein. <lacht> so. Letzte Runde. Wir haben wir nicht ganz geschafft, diese eine Minute zu vor der Zeit. So, gucken wir nochmal, als wäre es jetzt. Die eine Minute. Jetzt geht er wieder runter. Ja gut, der geht mit dem Potenzial runter. Da war es die Minute 7. Die Minute 6. Da wird die das jetzt wieder definitiv liegen. Nämlich eine gute Sekunde langsamer. Aber ist herzlich egal, wir haben es geschafft. Da war eine persönlich beste Runde, die haben wir nochmal gedrückt. Vier Runden durch. Das war's mit der European Championship. Der Formel 1 Rookie. Hier bei Pontiac Cast 2. Das machen wir jetzt durch. zurück zum zur Boxengasse. Oh, 
und dann zeigen wir unser Boxing Crew. Wir haben es verdient. Bloß nicht zu schnell fahren. Nicht irgendwie jetzt eine Aus auf Runde 9 eine Disqualifikation bekommen. Das hat man nämlich schon mal in Italien. Also nicht in der Aus auf Runde, sondern dann äh, beim Pflichtboxen. Ist da. So, ja, das war's. Die haben tatsächlich, haben die sich echt jetzt gerade den Titel geholt schon? Haben wir gerade das? Ne, haben wir nicht. Okay, wir haben's. Boom, ganz der Pokal. sogar durchaus den fünften Sieg auch noch holen können. Wie gesagt, den habe ich mir eigentlich mehr oder weniger selber weggeschmissen im Donington Park, aber das ist ein herzlich egal. Wir haben beide Titel geholt in der Formula Wookie. Jetzt frage ich mal, wie es weitergeht. Ich will gar nicht, ne? Vom Lavuki kann ich die nicht auch sehen. Warte mal. Doch, rein theoretisch könnten wir. Formula Easy Alternative. Die haben wir ja schon durch. Hä? Okay, der will. Okay, ich dachte, wir hätten die Wahl, wenn wir nur die anderen Serien zu wollen. Können wir leider nicht. Schade, hätte ich gedacht. Äh, eigentlich so genau wir würden uns noch eine aussuchen gut dann machen wir weiter mit der Sportscar Championship heute und das sieht so aus ja da starten wir dann mit der Uh, UK Championship. Ja, fünf Rennen. Das passt auf jeden Fall perfekt. Weil dann kann man nämlich ähm, morgen eine fahren, nämlich im Donington Park mal wieder. Und äh, nächste Woche dann quasi die restlichen vier durchziehen. Das passt, würde perfekt passen. Und dann kann man nämlich dann irgendwann äh, in der Euro Championship antreten. Aber jetzt erstmal. Wie gesagt, wir gucken mal, wie es aussieht mit der. Äh, Sportscar Lights Championship, so heißt die Serie. Und das würde ich sagen, machen wir morgen. Wir sehen uns noch viel, viel wieder bei Project Cast 2. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Dann schaffen wir mich morgen mit der Teamauswahl und der, mit der Vertragsunterschrift. Und dann starten wir direkt im Donington Park rein in eine komplett neue Serie. Bis dahin, wir auf Wiedersehen bei Let's Play Project Cast 2.